నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ విశాఖలో కరోనా కలకలం పెరుగుతున్న పాజిటివ్ కేసులు తెరుచుకున్న మద్యం దుకాణాలు కిక్ కోసం మందుబాబుల క్యూ బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో నిండుకున్న రక్త నిల్వలు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే కష్టమన్న వైద్యులు వీడిన నలభై రెండు రోజుల కరోనా నిర్బంధం మళ్లీ యథేచ్ఛగా జనసంచారం కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్ష సూచన ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం విశాఖ నగరంలో కరోనా హైరాణ కొనసాగుతోంది ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఎంత పగడ్బందీ నిబంధనలు అమలు చేసినా నగరంలో కరోనా వ్యాప్తికి కళ్లెం వేయలేకపోతున్నారు తాజాగా మరో ఐదు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో నగరంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ముప్పై నాలుగు చేరింది వీరిలో ఒకరు మృతి చెందగా ఇరవై మంది నెగిటివ్గా డిశ్చార్జ్ అయ్యారు పన్నెండు మంది ప్రస్తుతం ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు రోజురోజుకి కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది ప్రపంచ దేశాలను ఉనికిస్తున్న కరోనా వైరస్ విశాఖలో అంతకంతకు విస్తరిస్తోంది నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో తాజాగా మరో పదకొండు కేసులు నగరంలో నమోదయ్యాయి ఆదివారం ఒక్కరోజై ఐదు కేసులు పాజిటివ్ వచ్చాయి దీంతో జిల్లా అధికార యంత్రాంగం నగరంలో కరోనా హై అలర్ట్ ప్రకటించింది కరోనా కేసులు నమోదైన రెడ్ జోన్ ప్రాంతాలతో పాటు మొత్తం నగరాన్ని కంటోన్మెంట్ జోన్గా ప్రకటించింది గత నాలుగు రోజులుగా నగరంలోని పదకొండు కేసులు నమోదైన మాధవధార దిబ్బపాలెం చెంగల్రావుపేట గోపాలపట్నం జగదాంబ జంక్షన్ సమీపంలోని చందక వీధి వన్ టౌన్ ద్వారంవారి వీధి పాటు తాజాగా మర్రిపాలెం ప్రాంతాన్ని రెడ్ జోన్గా ప్రకటించారు అధికార యంత్రాంగం కరోనా నియంత్రణ చర్యలను ముమ్మరం చేసింది మొత్తం నగరాన్ని కంటోన్మెంట్ జోన్గా ప్రకటించింది తాజా కేసులతో సిటీలో హై అలర్ట్ కొనసాగుతోంది కరోనా కేసులు నమోదైన ప్రాంతాల్లో వాహనాల రాకపోకలను జనసంచారాన్ని నియంత్రించి వైరస్ నిరోధక ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేస్తున్నారు కిక్కు కోసం మందుబాబులు క్యూ కట్టారు కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా నలభై రెండు రోజుల పాటు మూతపడిన మద్యం దుకాణాలు తెరుచుకున్నాయి దీంతో ఇప్పటివరకు నోరు కట్టుకున్న మందుబాబులు ఒక్కసారిగా దుకాణాల ముందు చాంతాడంత క్యూ కట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిన లాక్డౌన్ మరో రెండు వారాలు పొడిగించినప్పటికీ గ్రీన్ ఆరెంజ్ జోన్లలో సడలింపులకు అనుమతినిచ్చింది దీంతో రాష్ట ప్రభుత్వం మద్యం విక్రయాలు ప్రారంభించింది కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా నలభై రెండు రోజుల పాటు మూతపడ్డ మద్యం షాపులు ఎట్టకేలకు తెరుచుకున్నాయి మద్యం ధరలను ఇరవై ఐదు శాతం మేర పెంచి రాష్ట ప్రభుత్వం విక్రయాలను ప్రారంభించింది దీంతో ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాల వద్ద మందుబాబులు చాంతాడంత క్యూ కట్టారు నెలన్నర పాటు మందు చుక్క దొరక్క చిరెత్తిపోయిన మందుబాబులు తెల్లవారుజాము నుండే మందు కోసం వైన్ షాపుల ముందు బారులు తీరారు కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వారాల పాటు లాక్డౌన్ ను కొనసాగించినప్పటికీ గ్రీన్ ఆరెంజ్ జోన్లలో వెసులుబాటు కల్పించింది లాక్డౌన్ లో సడలింపు ఇవ్వడంతో రాష్టంలో మద్యం విక్రయాలు పునః ప్రారంభమయ్యాయి బార్లకు అనుమతులివ్వకుండా మద్యం దుకాణాలకు మాత్రమే అనుమతులిచ్చి భౌతిక దూరం పాటించే విధంగా మద్యం విక్రయాలు జరుపుతున్నారు ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు మద్యం విక్రయాలు జరపనున్నారు పైన్ షాప్ పదకొండు గంటలకి తీస్తారని తెలిసినా తెల్లవారుజామున ఆరు గంటల నుండే మందుబాబులు మందుచుక్క కోసం లైన్లో నుంచున్నారు మందుబాబుల హడావిడితో నగరంలోని మద్యం దుకాణాల్లో సందడి నెలకొంది పోలీస్ ఎక్సైజ్ సిబ్బంది బందోబస్తు నడుమ మద్యం విక్రయాలు కొనసాగుతున్నాయి మిగతా అన్ని కూడా గ్రీన్ జోన్ లో ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ కంచర్పాలెం విషయం వచ్చేసరికి ఒకటే షాపు గ్రీన్ జోన్ లో ఉంది మిగతా రెండు కూడా రెడ్ జోన్ లో ఉండడం వల్ల ఇక్కడ జనాలు ఒక ఐదు ఆరు వందల మంది వరకు చేరుకుని ఉన్నారు క్యూలో ఉన్నారు క్యూలో ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉంది ఇన్నాళ్ళు మేము చేసిన లాక్డౌన్ ఒక్కసారిగా రిలాక్స్ అయిపోయినట్టుగా కనబడుతుంది దాంతో మేము ఏం చేసామంటే ఒక టెన్ టెన్ మెంబర్స్ని క్యూ వరకు ఉంచి మళ్ళీ ఒక టెన్ మీటర్స్ గ్యాప్ పెట్టి మళ్ళీ టెన్ మీటర్స్ టెన్ మెంబర్స్ని పెట్టి అలాగా చేస్తున్నాము ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ డెసిషన్ కదా ఈరోజు లెవెన్ నుంచి సెవెన్ వరకు రోజు అమ్మడానికి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి సో గవర్నమెంట్ ఎలాగ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం కూడా వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ చేయాల్సి ఉంది కాబట్టి ఉన్నదానిలోనే మేము కొద్దిగా వీళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తున్నాము ప్రతి ఒక్కళ్ళు మాస్కులు ధరించి వచ్చేలాగా అలాగే మనిషికి మనిషికి మధ్య దూరం ఉండేలాగా అలాగే వైన్ షాప్ ముందు అట్ ఏ టైం 
ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఉండేలాగా పెట్టాము ఎవరైతే మాస్క్ లేకుండా దూరం లేకుండా ఉంటే కనుక ఆయనకి ఇవ్వద్దని చెప్పాము అలాగే వైన్ షాప్ వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి గైడ్ లైన్స్ వచ్చాయి ఒక మనిషికి ఒక త్రీ క్వార్టర్ బాటిల్స్ లేదా టూ హాఫ్ బాటిల్స్ లేదా ఒక ఫుల్ బాటిల్ ఇవ్వమని చెప్పి వాళ్ళకి అంతకు మించి ఇవ్వద్దని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా గైడ్ లైన్స్ వచ్చాయి అలాగే లెవెన్ టు సెవెన్ వరకు ఇమ్మని కూడా గైడ్ లైన్స్ వచ్చాయి సో సాధ్యమైనంత వరకు పీస్ఫుల్గా అయ్యేటట్లుగా చూస్తాం ఈరోజు ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఎక్కువగా ఉండొచ్చు ఒక రెండు మూడు రోజులు ఆ తర్వాత కంట్రోల్లోకి వస్తుంది ఓపెన్ చేయమని గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చిందండి కంటైన్మెంట్ లో జోన్లో ఉన్నవి మినహా మిగతావన్నీ ఓపెన్ చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు సో మా దగ్గర ఉన్న పదిహేను షాపుల్లోన కంటైన్మెంట్లో జోన్లో ఏడు లేని ఏడు షాపులను ఓపెన్ చేస్తున్నాము సో ఈ విధంగా ప్రతి షాప్ దగ్గర ఒక ఐదు సర్కిల్స్ వేస్తున్నాము సిక్స్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మెయింటైన్ సోషల్ డిస్టెన్స్ అని మాస్క్ ధరించిన వారికే మద్యం అమ్మబడును అని ప్లేకార్డులు డిస్ప్లే పెడుతున్నాము నెక్స్ట్ పోలీస్ వారి సహకారంతో అక్కడ జనాలు ఎక్కువ గుమిగూడకుండా మా స్టాఫ్ సహాయంతో అందరితో అక్కడ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అమ్మకాలు జరిగేలా చూస్తాము లేదండి అన్ని రేంజ్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇందులో అందరికి నోరు లేని ఉన్నాయి మందు వాసన తగలక ఒకసారి నోట్లో నీళ్ళు వేసేస్తే సరిపోద్ది డబ్బులు లేవండి అవ్వల దగ్గర డబ్బులు లేవు అందరూ వస్తువులు పెట్టుకునే ఇబ్బందులు పడే తాగుతున్నారు ఎందుకు అవ్వద్దు ఎన్నాలంటే మరి ఉన్నారు మామూలుగా ఉన్నారు కానీ డబ్బులు అయితే తాక తాకటేట్టుకుని మామూలు వస్తువులు ఏదో తాకటేట్టుకుని తాగారండి చాలా మంది అమ్మారండి అమ్మితే చాలా మంది కొనుక్కునే తాగాలి బ్లాక్ లోనే జిల్లాలోని బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో రక్త నిల్వలు నిండుకున్నాయి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి లాక్డౌన్ అమలు నేపథ్యంలో దాతలు ముందుకు రాకపోవడం రక్తదాన శిబిరాల నిర్వహణకు అవకాశం లేకపోవడంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది కరోనా దెబ్బ ప్రాణదాతలైన రక్త నిధులపైన పడింది సాధారణ రోజుల్లో సగటున రోజుకు రెండు వందల యూనిట్లు రక్త సేకరణ జరిగేది లాక్డౌన్ కారణంగా పది నుంచి పదిహేను యూనిట్లు కూడా సేకరించలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది దీంతో జిల్లాలోని బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో రక్త నిల్వలు నిండుకున్నాయి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి లాక్డౌన్ అమలు నేపథ్యంలో దాతలు ముందుకు రాకపోవడం రక్తదాన శిబిరాల నిర్వహణకు అవకాశం లేకపోవడంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వైద్యం కోసం చేరిన రోగులకు వారి కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు రక్తదానం చేస్తేనే కాని ఆపరేషన్ చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది జిల్లాలో ఉన్న పద్నాలుగు బ్లడ్ బ్యాంకులు రోజుకు కనీసం పదిహేను యూనిట్ల రక్తాన్ని కూడా రోగులకు సరఫరా చేయలేకపోతున్నాయంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇట్టే అర్థమవుతుంది ఇదే పరిస్థితి మరికొద్ది రోజులు కొనసాగితే రక్తం అవసరమైన రోగుల ప్రాణాలు కాపాడడం కష్టమని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు దేశంలో నలభై రెండు రోజుల కరోనా నిర్బంధం వీడింది లాక్డౌన్ ఆంక్షల సడలింపుతో మళ్లీ ప్రజలు వీధుల్లో కలిగి తిరుగుతున్నారు నిన్న మొన్నటి వరకు నిర్మానుష్యంగా ఉన్న రోడ్లు వీధులు మళ్లీ జనసంచారంతో బిజీ బిజీగా మారిపోయాయి రెడ్ జోన్లు మినహా ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్లకు ప్రభుత్వం కొంతమేర సడలింపు ప్రకటించేసరికి జనాలు అదుపు తెప్పి అడ్డగోలుగా తిరుగుతున్నారు ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తున్న కరోనా వైరస్ మన దేశంలోనూ అంతకంతకు విస్తరిస్తోంది కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు నలభై రెండు రోజుల పాటు కరోనా లాక్డౌన్ ప్రకటించి కఠిన నిబంధనలు అమలు చేసినప్పటికీ వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టలేకపోతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ నిబంధనలలో సడలింపు ప్రకటించింది మద్యం విక్రయాలతో పాటు పలు సంస్థల కార్యకలాపాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది రెడ్ జోన్ల మినహా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఉదయం ఆరు నుంచి సాయంత్రం ఏడు వరకు అనుమతులు ఇచ్చింది దీంతో నలభై రెండు రోజుల పాటు ఏళ్లకే పరిమితమైన నగరవాసులు ఒక్కసారిగా రోడ్లపై పడ్డారు కొన్ని చోట్ల లాక్డౌన్ నిబంధనలు అమలు ఉన్నప్పటికీ పట్టించుకోకుండా నగరంలో చక్కర్లు కొడుతున్నారు ఇది ఇలాగే కొనసాగితే మళ్లీ వైరస్ ప్రబలే ప్రమాదం ఉందని వైద్య వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి కరోనా కల్లోలంతో విలవిల్లాడుతున్న ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలను గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న అకాల వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి కొండపోత వర్షాలు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చాయి ఇవి చాలవన్నట్లు తెలుగు రాష్ట్రాలపై అల్పపీడనం గురిపెట్టింది ఈదురుగాలు పిడుగులతో విరుచుకుపడనుంది దక్షిణ అండమాల్లో ఏర్పడ్డ ఈ అల్పపీడనం బలపడితే తుఫానుగా మారడం ఖాయమని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న అకాల వర్షాలు జనజీవనాన్ని అస్తవ్యస్తం చేస్తున్నాయి కుండపోతగా కురుస్తున్న వర్షాలకు చెట్లు విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి ఉరుములు మెరుపులు పిడుగులతో విరుచుకుపడిన వర్షాలు జిల్లాలో తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చాయి 
వాతావరణంలో అనూహ్యంగా ఏర్పడిన మార్పులతో అకాల వర్షాలు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలను ముంచెత్తాయి ఇవి చాలవన్నట్లు దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతాన్ని ఆనుకుని అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది ఈ నెల ఏడు నాటికి బలపడి వాయుగుండంగా మారవచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది దీని ప్రభావంతో తెలుగు రాష్టాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయి తెలంగాణ కోస్తాంధ్రలో మే ఏడో తేదీ వరకు ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలలతో కూడిన వర్షాలు కొనసాగుతాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది ఇదిలా ఉండగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో కురిసిన అకాల వర్షాలకు అన్నదాత కుదేలయ్యాడు ఇటీవల నూర్చిన ధాన్యం నీటిపాలైంది మామిడి అరటి మొక్కజొన్న పంటలు తీవ్రంగా నష్టపోయాయి ఏది ఏమైనా కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో అకాల వర్షాలు పుండు మీద కారం చల్లినట్లు ప్రజలను మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టేస్తున్నాయి ఆడదంటే అబల కాదు సభలని నిరూపించడమే కాకుండా కంటే కూతుర్నే కనాలి అనే నానుడికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచిందో ఆడకూతురు డిగ్రీ పూర్తి చేసి కూడా కుటుంబ భారాన్ని మోసేందుకు మెకానిక్ గా మారి స్త్రీ జాతికే ఆదర్శంగా నిలిచింది ఆ కథ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా మరి విశాఖ జిల్లా సుజాత నగర్కు చెందిన కె రాము మెకానిక్ గా పనిచేస్తూ అత్యసరు ఆదాయంతో కుటుంబాన్ని కష్టంగా నెట్టుకొస్తున్నాడు అతనికి కొడుకు లేరు ఏకైక కూతురు రేవతి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధిగమించి పట్టుదలతో చదివి డిగ్రీ పూర్తి చేసింది అరొకర ఆదాయంతో సంసారాన్ని నేటుకు వచ్చేందుకు తండ్రి పడుతున్న కష్టాన్ని చూసి చెలించిపోయింది అంతే తండ్రికి చేదోడు వాదోడుగా నిలవాలని అనుకుంది ఆలోచన వచ్చిందే తడువుగా కార్యాచరణలోకి దిగింది కుటుంబ భారాన్ని మోసేందుకు మెకానిక్గా మారింది కొడుకులేని లోటు తీరుస్తూ తండ్రి రాముకు అండగా నిలిచింది ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి అమ్మాయిలు ఉండడం అరుదు ఆమె సంకల్ప బలాన్ని మెచ్చిన స్థానిక ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి ఆదిపరాజ్ స్పందించి లాక్డౌన్ సాయం కింద పదివేల రూపాయల నగదు రెండు రైస్ బ్యాగ్లు అందజేసి రేవతిని అభినందించారు మనం చూస్తున్నాం చదువుకున్నప్పటికీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కోసం చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నటువంటి తరుణంలో వాళ్ళు కుటుంబానికి అండగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఒక మహిళగా ఎంతోమందికి స్ఫూర్తినిస్తూ మరి రేవతి అనేటువంటి అమ్మాయి మెకానిక్గా వాళ్ళ తండ్రికి ప్రతి పనిలోని కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచారు అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు ఖచ్చితంగా ఇక మీద పెద్ద చదువులు చదువుకోవడానికి కానీ ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఖచ్చితంగా ఒక ఎమ్మెల్యేగా కాకుండా ఒక అన్నగా కూడా ఎప్పుడు ఉందుంటాం మేము అండగా దండగా ఉంటాం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఇంకా ప్రభుత్వం తరఫున కూడా ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా సరే ఎప్పుడు ముందుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరింత ఖచ్చితంగా ఏదైతే అమ్మాయి చెప్తున్నారో బ్యాంక్ బ్యాంక్ కోచింగ్ కూడా వెళ్తున్నామని చెప్పి ఖచ్చితంగా మంచి ఉత్తీర్ణులే మంచి అవకాశం పొందాలని చెప్పి ఇంకా మంచి స్థాయికి వెళ్ళేటువంటి శక్తిని ఆ భగవంతుడి కుటుంబానికి ఇవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇందాక చెప్పినట్టు ఎప్పుడు కూడా మేమైతే ఆ కుటుంబానికి కానీ ఎవరికి ఎప్పటికీ ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా సరే మేము అందరూ ముందుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తాం డిగ్రీ బీకామ్ చేశాను ఎందుకంటే డాడీకి హెల్ప్ఫుల్గా షాప్కి వస్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు కరోనా టైంలో కాబట్టి కొంచెం డాడీకి హెవీ వెహికల్స్ రావడం వల్ల అతను ఒక్కలే చేసుకోకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు డైలీ వస్తున్నాను షాప్కి నమ్మల్లి గారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అతను వచ్చి నేను అసలు ఎవరో తెలియకపోయినా వచ్చి మాకు ఇంత హెల్ప్ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను అసలు మా దగ్గరికి రావడం అంటే చాలా గ్రేట్ అతను వచ్చి ఏదైనా సాయం చేస్తానని మాకు బరస్ ఇవ్వడం వల్ల మేము ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఉపాధి చదువు నిమిత్తం కృష్ణ ప్రకాశం జిల్లాలకు పెళ్లి కరోనా లాక్డౌన్ వల్ల అక్కడ చిక్కుకున్న వలస కూలీలు విద్యార్థులను ఇటీవల విశాఖకు తీసుకువచ్చిన అధికారులు వారిని పోర్ట్ సీతారామ కళ్యాణ మండపంలో ఉంచి కరోనా టెస్టులు చేశారు రిపోర్ట్స్ నెగిటివ్ రావడంతో అధికారులు వారిని బస్సుల్లో స్వస్థలాలకు పంపారు ముందుగా వారికి సీతమ్మధార తహసీల్దార్ జ్ఞానవేణి వైసీపీ నార్త్ కన్వీనర్ కేకే రాజు ఆహార పొట్లాలను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా రాజు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ వల్ల ఇబ్బందులు పడ్డ విద్యార్థులు వలస కూలీలను వారి ఇళ్లకు పంపించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ ముందు చేతివృత్తుల వారు కానీ 
దినసరి వేతనం వారు కానీ అంతేకాకుండా ఇతరత్ర పనుల వాళ్ళ కూడా ఇతర జిల్లాలకి వెళ్ళిన వారిని అందరినీ కూడా మే ఒకటో తారీఖు రెండో తారీఖు మూడో తారీఖుల్లో ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున చాలా పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేసి వారందరినీ కూడా స్వస్థలాలకు చేర్చే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ప్రకాశం కృష్ణ ఏలూరు తదితర ప్రాంత కృష్ణ ప్రకాశం జిల్లా కృష్ణా జిల్లా అంతేకాకుండా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఏలూరు ప్రాంతంలో ఉండిపోయిన సుమారు నూట ఎనిమిది మందిని విశాఖపట్నానికి తీసుకొచ్చి రెండో తారీఖు ఉదయం తీసుకొచ్చి రెండో తారీఖు నుంచి మూడో తారీఖు మధ్యాహ్నం వరకు కూడా వాళ్ళని క్వారంటైన్లో పెట్టి వారికి అన్ని వసతులు కూడా ఏర్పాటు చేసి బ్రేక్ఫాస్టు లంచ్ డిన్నర్ కూడా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు నేను చాలా అత్యాధునికంగా ప్రతి వ్యక్తికి కూడా నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ కోవిడ్ పరీక్షను చేయడం జరిగింది ఈ నా ఈ ఈ పరీక్షలో వారందరూ కూడా నెగిటివ్ రిపోర్ట్ వారెవరికి కూడా కోవిడ్ కరోనా వైరస్ అనేది లేనందువల్ల వారందరినీ కూడా వారి స్వస్థలాలకి పాడేరు నర్సీపట్నం అరకు గాజువాక మండలాలు ఇలా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఒక ఆరు బస్సుల్లో వారి సొంత ప్రాంతాలకి తరలించడం జరిగింది దానికి ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని ఎంఆర్ఓ గారిని వీరందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాం ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ నిబంధనలను సడలించింది దీంతో గత నలభై రోజులుగా పార్కింగ్కే పరిమితమైన ఆటోలు ఇప్పుడు రోడ్డెక్కాయి ప్రయాణికులకు సేవలు అందించడం మొదలుపెట్టాయి అదే సమయంలో ఇద్దరి మించి ఎక్కించరాదన్న ఆంక్షల నేపథ్యంలో ఆటోవాలకు పెద్దగా కలిసి రావడం లేదు కనీసం డీజిల్ ఖర్చు కూడా రావడం లేదని ఆటోవాలలు వాపోతున్నారు నడిపేందుకు ఇచ్చిన అనుమతులను రద్దు చేయడమే మంచిదని అభిప్రాయపడుతున్నారు ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా అనేక రకాలుగా ఈ నెగిటివ్ పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయని చెప్పి పోలీస్ వారు కూడా చాలా చక్కగా అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏంటంటే మాకు జరగని పరిస్థితి ఇప్పుడు జరగలేదు మాకు అలాగే ఇంటర్దులు కట్టుకోలేక అలాగే ఆటో ఫైనాన్షియల్ కట్టుకోలేక మేము చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నాం ఈ రకంగా మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ లాక్డౌన్ అన్ని రోజులు కూడా మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం దయచేసి ఈరోజు విశాఖపట్నంలో ఆరెంజ్ జోన్ ప్రకటించి ఒక పాసింజర్ని ఎక్కించి మీరు తిప్పాలి అని చెప్పి పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఆ పర్మిషన్ మాకు ఎటుకు సరిపోదు ఎందుకంటే ఒక పర్మిషన్ చేసుకుంటే ఆ రోజు ఆ ఒక్క మనిషితో మేము ఎట్ట వెళ్ళాలనేది మాకు తెలియదు ఆ పాసింజర్ తెలియదు మేము అడిగే డబ్బులు ఆయన ఇవ్వలేదు మేము ఒక మనిషిని తిప్పితే మేము డీజిల్ వేసుకొని మా ఇంటిని నడిపించే పరిస్థితి మాకు లేదు అందుకంటే నడపకపోయినా పర్వాలేదు ఈరోజు మా ఇంట్లో మేము ఉంటాం దయచేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాలకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చేతులు ఎత్తి మొక్కుతున్నాం ఒకటే మా ఆవేదన మీరు అర్థం చేసుకోండి దయచేసి ఈ లాక్డౌన్ అన్ని రోజులు కూడా మాకు మీకు సహాయం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాకు సహాయం చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అలాగే ఫైనాన్సర్లు మాపై వేధింపులు చేస్తున్నారు బండి అద్దెలు ఇప్పుడు ఆటో అందరూ అద్దెకు వేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఓనర్లు అంటే అడగరు ఈరోజు ఫైనాన్సర్లు ఊరుకోవట్లేదు ఈఎంఐలు కట్టాలని చెప్పి వాళ్ళు ప్రజలు చేస్తున్నారు ఈఎంఐలు కట్టే పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర లేదు ఎందుకంటే తినడానికే లేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు మళ్ళీ ఈఎంఐలు కట్టాలంటే కట్టలేరు లాక్డౌన్ వల్ల ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న యాబై ఐదు వార్డు ప్రజలకు వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి శశికళ పార్ట్ పార్టీ నార్త్ కన్వీనర్ కేకే రాజు చేతుల మీదుగా కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా రాజు మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారి నగరంపై పంజా విసురుతోందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు యాభై ఐదో వార్డు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలు శశికళ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ వార్డులో ఉన్న పేద ప్రజలందరికీ కూడా కూరగాయల పంపిణీ చేపట్టడం జరిగింది దానికి వారిని పూర్తిగా అభినందిస్తుంది ఇదేవిధంగా మనం ఇదే స్ఫూర్తితో ఈ కరోనా మహమ్మారిని జయించాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా స్వీయ క్రమశిక్షణతో పరిశుభ్రతతో మెలుగుతూ భౌతిక దూరం పాటిస్తూ ప్రభుత్వ నిబంధనలను పూర్తిగా పాటించాలని ప్రజలను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గంలో గత నలభై రోజులుగా ప్రజలతో మమేకమై ప్రజలందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజల అవసరాలన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వ పథకాలను కానీ అదేవిధంగా సంఘ సేవకుల ద్వారా సోషల్ వర్కర్స్ ద్వారా వచ్చే వస్తువులకు పంపిణీ చేయడంలో కానీ చాలా ధైర్యంగా ప్రాణాలకు తెగించి పనిచేస్తున్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉత్తర నియోజకవర్గ సీనియర్ నాయకులకు కానీ కార్యకర్తలకు కానీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు 
కరోనా లాక్ డౌన్ వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న నలభై రెండు వార్డు ప్రజలకు వార్డు టీడీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి అక్కిరెడ్డి లక్ష్మి జగదీష్ తరపున భర్త జగదీష్ కాయగూరలు పంపిణీ చేశారు వార్డు పరిధి కమలా నెహ్రూ మున్సిపల్ స్కూల్ సమీపంలో గడప గడపకు వెళ్లి కాయగూరలు పంపిణీ చేసి మాట్లాడారు కరోనా లాక్ డౌన్ పొడిగించినప్పటికీ అదే సమయంలో కొంత సడలింపు కూడా ఇచ్చారని ప్రజలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా కరోనా కట్టడిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు కృష్ణ కూడా పాల్గొన్నారు ఈ కరోనా మహమ్మారి విస్తరించడంతో మళ్ళీ లాక్డౌన్ పొడిగించడం జరిగింది కాబట్టి నలభై రెండో వార్డులో మొత్తం వార్డు అంతా కూడా బడుగు బలహీన వర్గాలకి సర్వీస్ చేసి కాయగూరలు కానీ నిత్యావసర వస్తువులు కానీ పంపిణీ చేస్తూ అలాగే మళ్ళీ లాక్డౌన్ పొడిగించడం కారణంతో మళ్ళీ పేద ప్రజలకు కార్మికులకు ఇబ్బందికరంగా మళ్ళీ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి మళ్ళీ రెండో విడతగా ఈ కార్యక్రమం మళ్ళీ చేపట్టడం నలభై రెండో వార్డులో మళ్ళీ కాయగూరలు కానీ నిత్యావసర వస్తువులు కానీ ఎక్కడైతే బడుగు బలహీన వర్గాలు ఉన్నాయో అలాగే కొన్ని కొన్ని భవన కార్మిక భవన కార్మికులు కానీ ఆటో డ్రైవర్లు కానీ మెకానిక్ షెడ్ షాపు వర్కర్స్ కానీ ఇలాగ శానిటరీ డిపార్ట్మెంట్కి ఫస్ట్ టైం ఒకసారి రెండో విడతగా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళకి కూడా ఈ యొక్క నిత్యావసర వస్తువులు కాయగూరలు ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ నలభై రెండో వార్డు తరపున ఎన్టీఆర్ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఈ బడుగు బలహీన వర్గాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్టీఆర్ సేవా సంఘం మళ్ళీ సంప్రదించి మళ్ళీ మనం రెండో విడతగా ఈ కార్యక్రమం పెట్టాలి ఎందుకంటే అందరూ కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి మనంతు సాయం మనం చేయాలని నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మళ్ళీ రెండోసారి కూడా మీరు వార్డులో తిరిగి ఎక్కడైతే పేద ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నా ఈ యొక్క చూసుకొని మీ యొక్క సహాయాన్ని చేసి మన పార్టీకి మన పార్టీ తరఫున ప్రతి ఒక్కరు పేదవాళ్ళకి సహ సహకారాలు అందించమని ఎమ్మెల్యే గారు ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది జీవీఎంసీ ముప్పై ఐదు వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి కనకారెడ్డి కరోనా లాక్ డౌన్ విస్తరణ కొనసాగుతోంది ఇందులో భాగంగా వార్డు పరిధి పూర్ణ మార్కెట్ కల్లుపాకల వీధిలో ఇంటింటికి కాయగూరల పంపిణీ నిర్వహించారు వార్డులో విస్తృతంగా పర్యటించి ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ప్రజలకు అండగా నిలుస్తానని చెప్పారు గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ కొనసాగుతూ మా వార్డు ఉన్న ప్రజలకు అన్ని రకాల అన్ని వేళ అందుబాటులో ఉంటూ వాళ్ళకి చేవలు చేసుకుంటూ ఆ యొక్క సొంత పెట్టుగా మెలుగుతూ అలాగే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ రావడం వల్ల చాలా బాధాకరంగా ఉన్న విషయం ఇది ఈ యొక్క విషయంలో నేనైతే నా వంతు సహాయంగా ప్రతి ఇంటికి కూడా మా వార్డులో ఉన్న ఇంటింటికి వెళ్ళి ఐదుగురు కాయగూరలు ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ వార్డులో ఏ సమస్య ఉన్నా నా సమస్యగా భావించి వాళ్ళకి అన్ని రకాల అందుబాటులో ఉంటూ ఇక్కడున్నా కొంతమందికి అయితే ఫెన్షన్ చేయించడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం కానీ కాలువలు కానీ అన్ని రకాలుగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ సేవ చేసుకుంటూ ఈ యొక్క కళ్ళుబా పరిధిలో నేనైతే కొన్ని రకాలుగా కొంతమంది ప్రజలకి కొన్ని సేవకారం చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ కరోనా వైరస్ ఉన్న రావడం వల్ల చాలా బాధకర విషయంలో నా అంత స్వయంగా చేస్తున్నాను అలాగే ఈ యొక్క లాక్డౌన్ ఉన్నంత వరకు కూడా మా వాటిలో ప్రజలకు అన్ని రకాల అందుబాటులో ఉంటూ అన్ని రకాల సేవలు చేసుకుంటూ వాళ్ళకి ఏ రూపంలో సేవకి చేయాలన్నా వాళ్ళకి ఏ రూపంలో సహకారం కావాలన్నా అందిస్తానంటూ నేను ఈ కళ్ళుబాకు పరిధిలో ఈ ప్రజల సమక్షంలో నేను మనం చేసుకుంటాను సీతమ్మ ధార నార్త్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాంతానికి చెందిన వైసీపీ కార్యకర్త సన్యాసరావు స్థానిక కొండవల ప్రాంత వాసులకు చికెన్ ఎగ్ బిర్యానీ పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కరోనా లాక్ డౌన్ వల్ల ఉపాధికి దూరమై ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న ఈ ప్రాంత ప్రజలకు వైసీపీ నార్త్ సమన్వయకర్త ఆదేశాల మేరకు ఈ ఫుడ్ పంపిణీ చేసినట్లు తెలిపారు కేకే రాజు గారు సూచనల మేరకు పేదవాళ్ళు ఉండడం వల్ల ఈ కొండ సైడ్ పేదలు ఎక్కువగా ఉన్నారు ఈ కరోనా ప్రాబ్లం వల్ల చాలామందికి పనులు లేక ఇబ్బంది పడతారు 
రాజుగారు ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా పేదలకు సాయం చేయమని పిలుపునిచ్చారు దా మేరకు నేను ఒక ఎనభై మందికి ఒక ఎనభై మందికి చికెన్ గుడ్డుతో బిర్యానీ పంపడం జరిగింది ఏదో అది నాకు తోసిన సహాయం నేను చేశాను ఇక్కడ సీతాందార్ ఏరియా సీతాందార్ ఏరియాలో నలభై మందికి ఇక్కడ మన నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియాలో నలభై మందికి ఏర్పాటు చేశాను దీనికి నా వంత సహాయంగా చికెన్ బిర్యానీ ఇతరులు చేశాను లాక్డౌన్ సమయంలో రోడ్లపైకి ఎవరు వచ్చినా విధిగా ఐడి లేదా ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉండాలి మొబైల్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్య సేతు యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి పోలీసులు అడిగినప్పుడు వీటిని తప్పనిసరిగా చూపించాలి అన్ని ఆసుపత్రుల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉండాలి ఆసుపత్రికి వచ్చే వాహనం పేషెంట్ వివరాలు నమోదు చేయాలి డ్రైవర్ల వివరాలు తీసుకోవాలి ఫుటేజ్ నెల రోజుల వరకు భద్రపరచాలి కేసుల కాంటాక్ట్ కోసం ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని నగర పోలీస్ కమిషనర్ మీనా స్పష్టం చేశారు దుకాణాల్లో కొనుగోలుదారులను కూర్చోబెట్టకూడదని డోర్ డెలివరీ చేసేవారు మాస్క్లు గ్లౌస్ వేసుకోవాలని సూచించారు keep uh, sanitizers in the shop if they don't have sanitizer they should put uh, some bucket and shops so that people will uh, clean their hands and uh, touch it like that the instructions are always issued social distancing they should maintain at opd because large number of patients are going and their seating arrangements are not sufficient if the outside of opd there is no sufficient place they should make arrangement outside of their uh, premises so that people will not go here to the because most of the people who are suffering with this and they are going to hospital so possibilities are very high that people, other people may get contact so they should maintain pakka social distancing these things we will take from their cc camera and uh, similar way that other like industry already we have issued instruction last time similar when the uh, laborer and any other fellow is going inside it should be done uh, thermal screen and the hospital also they should do each and every person thermal screen on the gate itself similar way industry also they should follow these instruction social distancing they have to maintain then uh, thermal screening and if somebody found with some symptoms in the industry he should be separated and sent to the hospital it's a responsibility of the uh, industry department it's a duty of the shop owner that he should maintain social distancing he should not allow the people to sit there generally this is the tendency large number of local people will sit their shops and chit chat such things if they will they will not follow the social distance we will take uh, action against the uh, government of andhra pradesh health department we have to follow scrupulously and if somebody will deviate definitely we will take action we our mobile teams uh, if somebody is violating definitely we will see the show and we will uh, book the case against those people so people should only come out from home when there is a need otherwise they should uh, continue in their home house then some of the companies are allowed and then some of them are working from their houses the those uh, instructions are already issued and we will continue బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి విశాఖలో కరోనా కలకలం పెరుగుతున్న పాజిటివ్ కేసులు తెరుచుకున్న మద్యం దుకాణాలు కిక్ కోసం మందుబాబుల క్యూ బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో నిండుకున్న రక్త నిల్వలు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే కష్టమన్న వైద్యులు వీడిన నలభై రెండు రోజుల కరోనా నిర్బంధం మళ్లీ యథేచ్ఛగా జన సంచారం కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్ష సూచన Thank you.